മക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അതിനു മുന്നേ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എല്ലാ വർഷവും എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഷോർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് വോട്ട് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഒരു പോയത്തിൻ്റെ അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ആ പോയത്തിൽ നിന്നും ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് കണ്ടെത്തി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോയാലോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് മക്കളെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഈസ് എ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഓർ പോയറ്റിക് ടൂൾ അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പോയംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സാധാ ഭാഷയിൽ ആയിരിക്കില്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് സാഹിത്യപരമായിട്ടായിരിക്കും ഈ പോയംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ സാഹിത്യപരമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങളാണ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് അഥവാ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പോയത്തിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ കുറച്ചും കൂടെ ബ്യൂട്ടി കൂട്ടാൻ ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നാലെണ്ണം അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് സിമിലി ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്മൈൽ എന്നൊക്കെ വായിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ വായിക്കരുത് സിമിലി എസ് ഐ എം ഐ എൽ ഇ സിമിലി എന്താണ് മക്കളെ സിമിലി നിങ്ങൾ എന്തിനും മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് കാണും സിമിലി ഇസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ടു കമ്പയർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് യൂസിങ് ആസ് ഓർ ലൈറ്റ് എന്താണ് സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ആസ് ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്ത് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവും നോക്കിയേ ഷി സിങ്സ് ലൈക്ക് എ കുക്കു എന്താണ് അർത്ഥം ഷി സിങ്സ് ലൈക്ക് എ കുക്കു അപ്പോൾ ഒരു കുയിലിനെ പോലെയാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് നമുക്കറിയാം നല്ല നല്ല ഗായകരെ നല്ല നല്ല സിംഗേഴ്സിനെ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ കുക്കു കുയിലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാനമ്പാടിയുമായിട്ടായിരിക്കും നൈറ്റിംഗിലുമായിട്ടായിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഷി സിങ്സ് ലൈക്ക് എ കുക്കു അവളൊരു കുയിലിനെ പോലെയാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് അപ്പോൾ പോലെ അസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പോലെ എന്തോ ഒന്ന് മറ്റെന്തോ പോലെ അപ്പോൾ പോലെ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ന് വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഷി സിങ്സ് ലൈക്ക് എ കുക്കു അവളൊരു കുയിലിനെ പോലെയാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ as brave as a lion you are as brave as a lion nee oru simhathe pole dhairishaliyana simhathe pole pole nu ivide use cheyikkana endana as appo manasilayo simile nu parayunnathu figure of speech aanu rendu different things ne compare cheyanana ee oru figure of speech use cheynathu ningal pradhanamayittu orthirikkendathu simile nammal as allengil like use cheyunnundu adu markerudu makkal ningal thalayilotte onnu ketike like allengil as nammal simile use cheyunnundu njan adu pinne minne parayan kaaranam nammal aduthu padikkan povunnathum egadesham same aanu cheri oru vyathyasam undu namukku nokka endanu nammal next padikkan povunnathana metaphor okay metaphor endanu makkale metaphor metaphor is also a good figure of speech used to compare two different things nammal munne simile da karyam parna pole thanne rendu vyathisthamaya karyangale compare cheyan vendiyana nammal metaphor um use cheynathu appo
metaphor il nammal as allengil like use cheyunnilla adayathu pole ennu nammal parayunnilla marichu endanu nammal parayuga example nokike my daughter is an angel ende magal oru maalagayana നമ്മൾ ഭയങ്കര ഓമനത്തോടെ പിള്ളേരെ കുറിച്ച് പറയും നമ്മൾ വലിയ വാത്സല്യത്തോടെ പിള്ളേരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ മോള് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഒരു മാലാകയാണ് അത്രയും നല്ല സ്വഭാവമാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് ആൻ ഏഞ്ചൽ എൻ്റെ മോളൊരു മാലാകയാണ് മാലാകയെ പോലെയാണെന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല മാലാകയെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് സിമിലിയായി പോയേനെ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ എൻ്റെ മകളൊരു മാലാകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് ലൈക്ക് ആൻ ഏഞ്ചൽ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സിമിലി ആയേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് ആൻ ഏഞ്ചൽ എൻ്റെ മോളൊരു മാലാകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് മെറ്റഫറാണ് ഇപ്പോൾ മെറ്റഫറും സിമിലി നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി മറക്കത്തില്ലല്ലോ എക്സാമിന് മറക്കില്ലല്ലോ എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കണം ഓക്കെ എൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഓർത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേത് പഠിക്കാം എന്താണ് പെസോണിഫിക്കേഷൻ പെസോണിഫിക്കേഷൻ നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഫീറോ സ്പീച്ച് ആണ് എന്താണ് മക്കളെ പെസോണിഫിക്കേഷൻ പെസോണിഫിക്കേഷൻ ഇസ് എ ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ടു ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഓർ ഐഡിയ അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമലിനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നതുപോലെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പെസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ആനിമൽസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്തൊരു വസ്തുവിനോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇത്തരം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ ഒരു ആനിമലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിൽ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പെസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ മൈ പെൻ ഈസ് നോട്ട് കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് മീ മൈ പെൻ ഈസ് നോട്ട് കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് മീ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ തിരക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതുവാണ് എക്സാം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് എക്സാം എഴുതുക പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ക് തീർന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ പേന ശരിയായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല നമ്മൾ പറയും ഓ ആ പേന ഒരു തരത്തിലും ഞാനുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നില്ല ആ പേന ഒരു തരത്തിലുമായിട്ട് ഞാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പറയും സഹകരിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആക്ച്വലി സഹകരിക്കുക സഹായിക്കുക സ്നേഹിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഓക്കെ പെണ്ണിപ്പോൾ സഹകരിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ക് തീർന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെന്താ പറയുക ഓ ആ പേന ഒരു തരത്തിലും ഞാനിവിടെ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം അത് നോക്കിയേ നമ്മൾ ആ പെന്നിന് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേനയെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ഇമോഷൻസ് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ആ പെന്നിൽ കാണിച്ചേക്കുവാണ് ഓക്കെ അതാണ് പെസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കിയേ ദ റെയിൻ ഈസ് ഡാൻസിങ് ഓൺ ദ റൂഫ് നല്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ശക്തിക്ക് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം റൂഫിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ശബ്ദം വരും റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മേൽക്കൂര മേൽക്കൂരിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ശബ്ദം വരും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും റെയിൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ റെയിൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും ആക്ച്വലി റെയിൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയും മഴ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേലക്കുരയുടെ മുകളിൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം അതെല്ലാം എന്താണ് പെസോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ റെയിനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്നതുപോലെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ കടലമ്മ എന്ന് നമ്മൾ പറയും കടൽ ആക്ച്വലി ജീവനുള്ള ഒന്നാണോ അല്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു അമ്മ
exaggeration is used for emphasis or effect. And then, exaggerate the number you see in the figure of speech on hyperbole. Upon English, you can then exaggeration. Exaggeration of Malayala number in the Jutal you see in the word on and then are this shock the barriga number barrio. I'm lending you in the Sara Kari Kuni Kari Arikim. The friends know the barrima Korchi Kuti 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 Parana Korcha this shock till a number paratolo. And then a cherry a kari arikim. Parana number banger of this shock the gaiti. Pying a kudi idila paratolo. Adani and number exaggeration over another. Are this shock the barriga. Okay. Adana number hyperbole. Ada the symbol at example where I am. Number of pying at the best and the liquor. Pying at the best and the liquor. Number in the very in Kuran at the Nana Vesha Ponder. I like number barry, any curry parchor, Nanola, Vesha Ponder number barry. Saturday Namkar till a three food day came at you. Illa, a three food num curriculum carry came at the lapas number of the shock the kibari, a paring number to show the kimana, and then a car at the Nala Vesha Ponder. Illa, and a thin Nanola Vesha Pilla, Nanala Vesha Ponder the number barry. Either Nana number hyperbole in the foreign. Example where I know. I could sleep for a year. I could sleep for a year. Now, my example is that we have a dialogue. I have to wash the thing. I have Maximum boy, one day, one night. We have to wash the thing. This is a hyperbole. We have to wash the thing. We have to Corsella, Corsadiga, Madishoki Varega. Is the near number hyperbole in the Varenda? Pretty null figure of speech and clear right delay. Null figures of speech and clear right delay. Doubt on the villa law. The lay the show is salem, examine your salem, articulate it now. Mark it Okay, thank you.